നാഥുറാം ഗോഡ്സെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എന്തുകൊണ്ട് താൻ ഗാന്ധിജിയെ കൊന്നോളുന്നതിന് എന്റെ നൂറ്റി അൻപതിലേറെ കാരണങ്ങൾ വെക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏതാനും കാരണങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് ജാലിയൻ വാലാ ബാഗിൽ മനുഷ്യരെ പ്രതിഷേധക്കാരെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന ജനറൽ ഡയർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ വിസ്തരിക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവിൽ ഉയർന്നപ്പോൾ ഗാന്ധിജി അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് വെടിയുണ്ടകൾ ഗാന്ധിജിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് എന്ന തീരുമാനം രണ്ട് ഭഗത് സിംഗിനെയും രാജ്ഗുരുവിനെയും സുഖദേവിനെയും തൂക്കിക്കൊല്ലാനായി തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്യണം അതിനായി സംസാരിക്കണം എന്ന് ഗാന്ധിജിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു അവർ മിസ് ഗൈഡഡ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വഴിതെറ്റിയ പോരാളികളാണ് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയൊഴിയുകയാണ് ചെയ്തത് അത് ഗാന്ധിജിക്ക് അന്ന് ലാഹോറിലൊക്കെ കോൺഗ്രസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ കറുത്ത ബൊക്കകളുമായിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കറുത്ത ഗാർലൻഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിജി എന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഗാന്ധിജിക്ക് കറുത്ത ഹാരങ്ങളൊക്കെ അണിയിക്കപ്പെട്ടു ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഇന്ന് പ്രസ് ഒക്കെ ഇത്രയും ഇതായിരിക്കുന്ന ഇന്ന് മാത്രമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല പണ്ടും ഗാന്ധിജിക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റൊന്നുള്ളതാണ് ഇത് നാദ്രാം ഗോഡ്സെയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊന്നു അതിനൊരു കാരണം പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മെയ് ആറാം തീയതി ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം അവരുടെ ജീവിതം ബലി കൊടുക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾ തൃപ്തരാവുന്നേ ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് എഴുതിയതൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ രേഖകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ മാപ്പിള ലഹള നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആർ എസ് എസിന്റെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഫോർമേഷൻ അടിസ്ഥാന കാരണമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് മാപ്പിള ലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലബാർ കലാപങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ പ്രശ്നം സർക്കാരിന്റെ ആണെന്നാണ് ഗാന്ധിയുടെ വാദം ഗാന്ധി എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പ്രശ്നം സർക്കാരിന്റെ ആണ് ഈ ഈ കിലാഫത്ത് അങ്ങ് അനുവദിച്ച് കിലാഫത്ത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ കിലാഫത്ത് സമരത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ കൂടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വയലന്റ് ആകില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ ഹിന്ദുക്കൾ കുറച്ചുകൂടെ സഹാനുഭൂതി മുസ്ലിങ്ങളോട് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർ വയലന്റ് ആകില്ലായിരുന്നു അപ്പം പ്രധാന കുറ്റം ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെയും ഹിന്ദുക്കളുടെയും ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഗാന്ധി തുരുതുരെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവസാനം അന്ന് അംബേദ്കർക്ക് ഇതിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ നിലപാടിനെ അവസാനം ഹിന്ദുക്കൾ ഒരുപാട് കൊല്ലപ്പെടുത്തുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുക അത് വലിയ കാര്യമാണ് അത് കാണുമ്പോൾ അവർക്കൊരു മനമാറ്റം ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ മഹത്തായ ഒരു മരണമാണ് വരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യമാണ് ഗോഡ്സെ ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഓൺ സെവറൽ ഒക്കേഷൻ ഗാന്ധി കോൾ ശിവാജി മഹാറാണ പ്രതാപ് ആൻഡ് ഗുർഗോവിന്ദ് സിംഗ് ആസ് മിസ് ഗൈഡഡ് നാഷണലിസ്റ്റ് ശിവാജിയൊക്കെ ആർ എസ് എസിന്റെ പതാക തന്നെ നോക്കുക ശിവാജിയുടെ പതാകയാണ് ശിവാജിയൊക്കെ മിസ് ഗൈഡഡ് നാഷണലിസ്റ്റ് ആണ് ശരിയായ നാഷണലിസ്റ്റ് അല്ല എന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ റാണാ പ്രതാപ് അതുപോലെ ഗുർഗോവ് സിംഗ് ഇതാണ് ഒരു കാരണമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഗാന്ധി അഡ്വൈസ് രാജ ഹരിസിംഗ് ഓഫ് കാശ്മീർ ടു അപ്ഡിക്കേറ്റ് ആസ് കാശ്മീർ ഹാഡ് മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ആൻഡ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഇൻ കാശി കാശ്മീരിലെ രാജാവായിട്ടുള്ള ഹരിസിംഗിനോട് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു രാജാവൊക്കെ രാജ്യമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് കാശിക്ക് പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു കാര്യം അവിടെ മുസ്ലിങ്ങളാണല്ലോ കൂടുതൽ ഹൈദരാബാദിൽ നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു ഗാന്ധിജിക്ക് അവിടെ ഒന്നും പറയാനില്ല സിക്സ് വൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ദ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഓൺ ഡിസൈനിങ് ഇന്ത്യൻ ഫ്ളാഗ് സജസ്റ്റഡ് ദ ഫ്ളാഗ് ബി ഓൺലി ഇൻ സാഫ്രൺ ഗാന്ധി ഇൻസിസ്റ്റഡ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ട്രൈ കളർ ഫ്ളാഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ കാവി ആയിരിക്കണം ഇന്ത്യൻ പതാക എന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചെടുത്ത് പിന്നീട് അത് മൂവർണ പതാകയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുള്ള നിർബന്ധം ഗാന്ധിയാണ് നടത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിക്കെതിരെ വെടിവെച്ചത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം നമ്പർ സെവൻ ഡ്രൂയിങ് ത്രിപുര കോൺഗ്രസ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വാസ് ഇലക്ടഡ് പ്രസിഡന്റ് വിത്ത് മെജോറിറ്റി ഹവർ ഗാന്ധി സപ്പോർട്ടഡ് പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ ഫോഴ്സിംഗ്
യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കാര്യങ്ങൾ കാരണം ആ ഘട്ടത്തിലൊന്നും കോൺഗ്രസിന് തന്നെ വളരെ വീക്കെൻഡായിരുന്നു കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കോൺഗ്രസിന്റെ കഴിവ് വളരെ കുറവായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ കഴിവ് ബാർഗെയിനിങ് പവർ അതിലും കുറവായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയൊക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ബാർഗെയിനിങ് പവറും സ്വാധീനവും വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു നേതാവായാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നോണം കാര്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസിൽ നടക്കുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് പറയുന്നോണം കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിനും നാൽപ്പത്തി ഏഴിനും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കാണും അപ്പോൾ കൂടുതലും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം സൈനികർ ബ്രിട്ടനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പോയി പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് അതിനെതിരെ നിന്നു അപ്പോൾ യുദ്ധം വിജയിച്ചപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ ബാർഗെയിനിങ് പവർ കുറയുകയും ജിന്നയുടെ ബാർഗെയിനിങ് പവർ കൂടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ മറ്റൊരു രാജ്യം രണ്ടാം രാജ്യം എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബിനറ്റ് മിഷന്റെ ഒരുപാട് പറയാനാണ് ഒരുപാട് ഓക്കെ നമ്പർ നയൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആകേണ്ടിയിരുന്ന സർദാർ പട്ടേൽ ആയിരുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളും പതിമൂന്നോളം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ പട്ടേലിനെയാണ് പിന്തുണച്ചത് ഒരു കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നെഹ്റുവിനെ പിന്തുണച്ചില്ല പിന്നീട് ദേശീയ കമ്മിറ്റിയിലാണ് നെഹ്റുവിന് ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പട്ടേൽ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതുകൊണ്ടാണ് പട്ടേലിനെ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റിയത് ഗാന്ധി വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മാറാൻ പറയുന്നു എന്നിട്ട് കൂടെ നിൽക്കൂ മാറി നിൽക്കൂ കൂടെ നിൽക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മത്സരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കൂ നെഹ്റുവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു അത് ശിരസ വഹിച്ചു കൊണ്ട് പട്ടേൽ പാർട്ടിയിൽ വലിയ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിട്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആകുന്നില്ല പട്ടേലിനെ കുറിച്ച് അന്നും ഇന്നും ആർ എസ് എസിന് ഒരുപാട് ഹോപ്പുണ്ട് കാരണം ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് നെഹ്റുവിന്റെ കണക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് കസ്റ്റംസ് രണ്ടുപേരും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി പഠിച്ചതാണ് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരൻ ആയിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഗാന്ധിയൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ആർ എസ് എസിനെ പ്രകീർത്തിച്ച് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പട്ടേൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ പട്ടേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആകാതെ പോയത് വലിയൊരു നഷ്ടമായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കൊന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്പർ ടെൻ നെഹ്റു ഗവൺമെന്റ് ഡിസൈഡ് ടു റീകൺസ്ട്രക്ട് സോമനാഥ് മന്ദിർ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് ബട്ട് ഗാന്ധി വിതൌട്ട് ഈവൻ ബീങ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ മിനിസ്ട്രി ഫോഴ്സ് ഗവൺമെന്റ് റിജക്ട് ദ പ്രൊപ്പോസൽ സോമനാഥ ക്ഷേത്രം പുനർനിർമ്മിക്കണം എന്നുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഗാന്ധി മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരു അംഗം ആയിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് കൂടി അതിനെതിരെ ഒബ്ജക്ട് ചെയ്തു അത് അങ്ങനെ വേണ്ട അത് ശരിയാവില്ല നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഫണ്ട് എടുത്ത് സോമനാഥ ക്ഷേത്രം അതേസമയം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഓൺ തേർട്ടീൻ ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹി വെൻഡ് ഓൺ ഫാസ്റ്റ് ടു അലൗ മുസ്ലിംസ് ടു റിപ്പയർ ദ മോസ്ക് ഇൻ ഡൽഹി അറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കോസ് ഡൽഹിയിലെ മോസ്കിൽ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് പൈസ കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി നിരാഹാരവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നാണ് നാദ്രാം കുരിശ് ചോദിക്കുന്നത് ഹിന്ദു റെഫ്യൂജീസ് റിട്ടേൺ ടു ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ പാർട്ടീഷൻ സം ഓഫ് ദം ടുക് ഷെൽട്ടർ ഇൻ സം മോസ്ക് ടെമ്പറലി വെൻ മുസ്ലിം സബ്ജക്ട് ഗാന്ധി ഫോർസ് ഓൾ സച്ച് ഹിന്ദു ചിൽഡ്രൻ ലേഡീസ് ആൻഡ് ഓൾഡ് ടു ലീവ് ദ മോസ്ക് ആൻഡ് ലീവ് ഓൺ സ്ട്രീറ്റ് അതായത് വിഭജന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പലായനം ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദുക്കളിൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ചില മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ തങ്ങുകയും അവിടെ ഷെൽട്ടർ ആയിട്ട് താമസിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെയുള്ള തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള മുസ്ലിംസ് അതിനെ ഒബ്ജക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് അവരുടെ ആരാധനാലയമാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ മാറിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു ഇതേ ഗാന്ധി എൻ ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ പാകിസ്ഥാൻ തിരിച്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് വന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കണ്ടോൺ ചെയ്യാണ് ഗാന്ധി നമ്മളത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയാണ് പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത്
അങ്ങനെ നെഹ്റു ഒക്കെ ഷോക്ക്ഡായി പോയി ഏ ഇവിടെ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ശരിയാപ്പോഴാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് അമ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം കോടി ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അവസാനം പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലാണ് രണ്ടാമത് ഈ ഫാസ്റ്റ് നടത്തി ഗാന്ധിജി വിജയിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ അമ്പത്തഞ്ച് കോടിയാണ് പിന്നെ ആ ഫാസ്റ്റിംഗിൽ ഈ അമ്പത്തഞ്ച് കോടി മാത്രമല്ല ഗാന്ധിജി ഉന്നയിച്ചത് ഈ വർഗീയ ലഹളകൾക്ക് ശമനം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടിയായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നു